Muy buenas. Hoy me veis un poco vestido un poco tradicional japonés con el tema de este kimono, que es japonés, porque hoy vamos a hablar de las espadas samurai. Las espadas samurai, esperad que se me ha abierto aquí una ventana. Las espadas samurai tienen mucha magia. Se dice que los samuráis eran prácticamente invencibles de cara a a la gente normal que usaba armas, porque tenían un vínculo muy especial con las espadas. Se dice que un samurái era la espada quien la elegía a él y no él a la espada. Las katanas eran espadas que podían tardarse muchos meses en hacerla para un samurái. Aquellos samuráis que no tenían el dinero o el poder para hacer que le hicieran una mano exclusivamente para él, lo que hacían es que iban a las, a las tiendas, a los comerciantes de tradicionales japoneses, donde había muchas katanas, y observaban todas las katanas con detenimiento. Y era la katana que hacía llamar la atención. Una katana que ese samurái sabía que tenía que ser suya. La katana se podía decir que está dividida en tres partes, lo que es la funda, lo que es la empuñadura y lo que es el filo. Las katanas están divididas en tres partes, principalmente. La funda, lo que es la empuñadora, la empuñadura y lo que es el filo. Cuerpo, mente y espíritu. La katana era una prolongación del samurái. Era algo sagrado, algo que tenían que cuidar, que tenían que proteger. Una katana sabían que les podía salvar la vida, les podía dar honor, dar fortaleza o también les podría matar. Aunque para el samurái la muerte no era lo importante porque para un samurái uh, su vida era esperar la muerte. Ellos sabían que cuando salían a combatir posiblemente sabían que iban a perder porque los demás a lo mejor tenían un número elevado de enemigos o quizá porque tenían armas mucho más avanzadas pero eso al samurái no le importaba lo importaba era hacer bien su trabajo sabiendo que a lo mejor moriría cogía la katana que era una parte de él y entraba en combate las katanas son mágicas yo esta katana hace ya bastantes años que la tengo no es una katana de decoración es una katana que corta mucho me he cortado varias veces con ella y es una cosa, es un objeto bonito, es un objeto sagrado que siempre lo tengo pues en mi habitación, cerca de la cama, porque nunca se sabe. Y suelo practicar con ella, la suelo cuidar una vez al mes, la suelo limpiar con productos especiales ya para katanas. Porque es una manera de estar vinculado a ciertas tradiciones que unían el arte, la belleza y a la vez la, la lucha la lucha como actualmente en la vida. Ahora samuráis, pocos hay. Ahora ya no se sale a la calle con espadas, ni se pasea por los bosques con ellas. Pero en la actualidad las katanas siguen siendo sagradas para muchas personas. Siguen siendo una prolongación del ser humano en ese cuerpo, mente y espíritu. Dominar una katana es dominar la cuer el cuerpo, la mente y el espíritu, como todo en la vida. Todo camino espiritual es la armonía de la parte material con la parte espiritual y con la parte mental. Esa es la clave. Hoy quizás es un vídeo un poco filosófico, pero os quería enseñar un poco pues que los samuráis, toda esa leyenda que hay de los samuráis, en parte es debido a estas estupendas armas, que no son simplemente armas, sino que es una prolongación del propio samurái. Quien nos ha hablado, Pedro Pog, y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado este vídeo, le puedes dar un más uno, o sea, es decir, al dedo. Te puedes suscribir al canal si no lo has hecho, y si lo deseas, y sería de mucho agradecer, lo compartes en tus comunidades online.